По иронии судьбы, самыми употребляемыми глаголами в английском языке являются неправильными. И если хочешь хоть что-то сказать на английском, значит надо их знать. Но вот вопрос. Как их учить? Если мы хотим подготовиться к диктанту в школе, то достаточно будет открыть список в конце любого учебника английского языка и выучить их наизусть. Бивазвабин, Дудидан, Говендган. Но, конечно, таким способом невозможно научиться использовать эти неправильные глаголы в своей речи. Важно знать, что вообще означает этот глагол, хотя бы какие-то базовые значения, и когда, в каких случаях используются его формы. Но с другой стороны, а как еще выучить такой? объем информации, ведь неправильных глаголов не 10, не 20, в английском языке их порядка 200. И тут возникает еще один резонный вопрос, а что, нужно учить все 200? На самом деле нет. Главное знать те глаголы, которые реально используются в повседневной речи. И ваш покорный слуга отобрал 65 таких глаголов. И отобрала я их на основе тысячи самых употребляемых слов корпуса современного американского английского. Цифра 65 может несколько пугать, потому что действительно сложно запомнить за раз такой объем информации. Поэтому я рекомендую смотреть это видео в несколько этапов. Самое главное, чтобы информация хорошо усваивалась. Итак, теперь пару слов о том, как построено это видео. Во-первых, чтобы вам было легче и удобнее запоминать, я разделила неправильные глаголы по группам в зависимости от их окончания. Во-вторых, я добавила транскрипцию, чтобы вы сразу запоминали правильный вариант произношения. И в-третьих, к каждой форме глагола я добавила пример из реального английского, а не книжного. Пару слов о том, когда мы будем использовать каждую из этих форм глагола. Первая форма – be. Form. Это начальная форма глагола, инфинитив. Ее мы будем использовать в present simple, future simple, после модальных глаголов или отрицания в past simple, а также в конструкциях, например, going to. Форма past simple используется, что неудивительно, в past simple. И последняя, третья форма глагола – past participle, или причастие прошедшего времени, используется во временах группы perfect, в построении страдательного залога, а также после модальных глаголов и конструкций в составе перфектного инфинитива. Пусть вас не пугает это слово, вы все увидите и все поймете. Итак, в первой группе у нас самые употребляемые глаголы английского языка. Это be, do и go. Глагол be означает быть, являться, находиться. Я думаю, с ним вы уже, скорее всего, знакомы. А если нет, то приглашаю вас посмотреть мой видео на эту тему. Ссылка должна быть где-то в том дальнем углу. Don't be late. Не опаздывай, не будь опоздавшим дословно. Was, were. Was используется с местоимениями. I, he, she, it. А were с остальными. You, we, they. I was tired after work. Я была уставшей, I was tired, after work, после работы. Третья форма, been. I've never been this happy. Я никогда не была так настолько счастлива. Be, was, were, been. Do. Делать, выполнять. What do you do? Чем ты занимаешься? Кем ты работаешь? I can't do this. Я не могу это сделать. Вторая форма, did. You did a great job. Ты сделал отличную работу. Это past simple. You did a great job. Третья форма. Done. I've never done this before. Я никогда не делала этого раньше. I've never done this before. Do, did, done. Go. Идти. I go to the store every other day. Я хожу в магазин через день. Went. I went to the store yesterday. Я ходила в магазин вчера. Gone. Tom's not here. He's gone to the store. Тома здесь нет. Он ушел в магазин. He's gone to the store. Go, went, gone. Вторая группа чуть побольше, но у нее есть один приятный бонус. Все три формы здесь одинаковые. Cut. Резать. Be careful. Don't cut your finger. Будь осторожна, не порежь свой палец. Вторая форма тоже cut. I cut my finger while making dinner. Я порезала свой палец, пока готовила ужин. I cut my finger. Третья форма тоже cut. Be careful, you could have cut your finger. Осторожно, ты могла порезать свой палец. You could have cut your finger. Cut, cut, cut. Hurt. 
ранить, например, чьи-то чувства, или болеть, когда мы говорим о чем-то, например, it hurts here, у меня здесь болит. Первая форма hurt, как и все остальные. Does it hurt when I press here? Больно, когда я здесь нажимаю. Does it hurt? Болит? Больно? Вторая форма тоже hurt. Your words hurt my feelings. Твои слова ранили мои чувства. Your words hurt. Третья форма тоже. Третья форма опять hurt. I feel hurt and alone. Мне больно и одиноко. I feel hurt дословно я чувствую себя раненый, но в эмоциональном плане. Hurt, hurt, hurt. Let позволять кому-то что-то делать. My parents don't let me cut school. Мои родители не разрешают мне прогуливать. My parents don't let me cut school. Вторая форма. Let. My parents let me cut school last week. Мои родители разрешили мне прогулять школу на прошлой неделе. My parents let me. Третья форма. Let. We should have let her cut school on her birthday. Нам следовало, нам стоило разрешить ей прогулять школу на ее день рождения. Нам следовало разрешить. We should have let her. После модального глагола should у нас идет как раз тот самый перфектный инфинитив, который говорит о том, что действие произошло в прошлом. Нам следовало тогда, в прошлом, разрешить ей прогулять школу. Let, let, let. Put. Поставить или положить. I always put my keys here. Я всегда кладу свои ключи здесь. Вторая форма. I put my keys here last night. Вчера я положила ключи сюда. I put my keys here. Третья форма. Put. Where have I put my keys? Куда я положила свои ключи? Я их сейчас не могу найти, поэтому present perfect. Where have I put my keys? Put, put, put. И последний глагол в этой группе to shut. Shut. Закрывать. Can you please shut the door? Можешь, пожалуйста, закрыть дверь? Shut the door. Вторая форма. Shut. He shut his eyes and tried to fall asleep. Он закрыл глаза и постарался уснуть. He shut his eyes. Третья форма. Shut. Fortunately, the door was only shut, not locked. К счастью, дверь была только прикрыта, а не закрыта на ключ. Кстати, во всех этих случаях вместо shut мы можем использовать правильный глагол close. Close the door или the door was closed или close my eyes. Shut, shut, shut. В третьей группе вторая и третья формы глаголов будут иметь окончание GHT и по совместительству будут одинаковыми. Bring – приносить, приводить кого-то. Например, I always bring my lunch to work. Я всегда приношу обед на свой обед на работу. I always bring my lunch. Past simple. Broad, broad. Yesterday I brought my lunch to work. Вчера я принес свой обед на работу. I brought my lunch to work. Past participle. Тоже brought. I should have brought my lunch to work. Мне стоило, мне следовало принести с собой на работу ланч. I should have brought. Мы снова имеем дело с перфектным инфинитивом после модального глагола. I should have brought. Мне стоило тогда, в прошлом, принести. Bring, brought, brought. Buy. Покупать. I buy groceries every week. Я покупаю продукты каждую неделю. I buy groceries. Past simple. Bought. Last week I bought groceries at another store. На прошлой неделе я покупал продукты в другом магазине. I bought groceries at another store. Past participle. Тоже bought. I have bought everything on my shopping list. Я купил все по списку. Buy, bought, bought. Catch. Поймать, ловить. Sorry, I didn't catch that. Извини, я не уловил то, что ты сказал. То есть не понял или не услышал. Sorry, I didn't catch that. Вторая форма. Cut. Обратите внимание на написание. Здесь сохраняется буква A. В предыдущих у нас было O, bought, brought. А здесь A. Caught. Хотя читается точно так же. Caught. The teacher caught him cheating on the exam. Учитель 
Поймал его на списывании на экзамене. Caught him cheating. Поймал его на списывании. Past participle. Тоже caught. She was caught speeding on the highway. Ее поймали за превышение скорости на шоссе. She was caught. Ее поймали. Здесь пассив. Catch. Caught. Caught. Fight. Драться, бороться и ссориться. We shouldn't fight over something so small. Не стоит нам ссориться из-за такой мелочи. We shouldn't fight. Нам не стоит ссориться. Вторая форма. Fought. He fought hard to win the championship. Он упорно боролся, чтобы выиграть чемпионат. He fought hard. Past participle. Тоже fought. I wish we hadn't fought. Лучше бы мы не ссорились. Или как бы я хотела, чтобы мы тогда не поссорились. Fight, fought, fought. Teach. Учить кого-то, преподавать. I teach English. Я преподаю английский. Вторая форма taught. И здесь снова обратите внимание на написание. Вторая буква снова A. Taught. Yesterday I taught a lesson on grammar. Вчера я провела урок по грамматике. I taught a lesson. Past participle. Тоже taught. I have taught at this school for 10 years. Я преподаю в этой школе уже 10 лет. I have taught. Think. Думать. I think it's true. Я думаю, это правда. Past simple. Thought. Thought. I thought it was true. Я думала, что это правда. I thought it was true. Past participle тоже thought. I've never thought about it. Я никогда не думала об этом. I've never thought about it. Think, thought, thought. Четвертая группа несколько более многочисленная, чем предыдущие, зато в ней посмотрите, какие маленькие коротенькие слова, да и к тому же вторая и третья формы глаголов здесь тоже одинаковые. Build. Строить. Let's build a sand castle. Давай построим замок из песка. Let's build. Вторая форма build. She built a successful business from scratch. Она построила успешный бизнес с нуля. She built a successful business. Третья форма. Тоже build. The skyscraper was built in the 1970s. Небоскреб был построен в 70-х годах. The skyscraper was built. Пассивный залог. Build, built, built. Feel. Чувствовать или чувствовать себя каким-то образом, если после идет прилагательное. Либо ощущать, трогать что-то на ощупь. I feel good. Я хорошо себя чувствую. Felt. I felt nervous before the exam. Я чувствовала себя нервной перед экзаменом. Я нервничала. Felt. I've never felt this happy before. Я никогда не чувствовала себя настолько счастливой. I've never felt this happy. Feel, felt, felt. Find, находить. I find it hard to believe. Я нахожу это сложным, чтобы поверить. Или мне сложно в это поверить. I find it hard to believe. Found. I just found my lost keys. They were in the couch. Я только что нашла свои ключи. Они были в диване. Found. I have found a new job. Я нашла новую работу. I have found a new job. Find, found, found. Have. Иметь, обладать. I have a headache. У меня болит голова. Или у меня есть головная боль. Had. Yesterday I had a headache. Вчера у меня болела голова. Yesterday I had a headache. Had. I've had a headache all day. У меня болит голова you. весь день. I can't hear Have, you. Have, had, had. Hear. Слышать. I can't hear you. Я не слышу тебя, я не могу тебя слышать. I can hear you. Heard. I just heard a strange noise outside. Я только что услышала странный шум на улице. I just heard a strange noise. Третья форма тоже heard. I've never heard this song before. Я никогда раньше не слышала эту песню. I've never heard this song before. Hear, heard, heard. Hold. Проводить, например, какое-то мероприятие. Или держать, например, за руку. Hold my hand. Держи меня за руку. Held. I held the door open for her. Я придержала для нее дверь. Третья форма тоже held. The concert was held in a big stadium. 
Концерт провели на большом стадионе. The concert was held. Это страдательный залог. Was held. Hold, held, held. Keep. Держать. Например, магазин. Или содержать. Например, что-то в каком-то состоянии. Или хранить какую-то вещь, к примеру. I always keep my room clean. Я всегда содержу свою комнату в чистоте. I always keep my room clean. Kept. As a kid, I always kept my room clean. Будучи ребенком, я всегда содержала свою комнату в чистоте. И past participle kept. I have kept the secret for years. Я хранила этот секрет годами. Keep, kept, kept. Leave – уйти, покинуть какое-то место, оставлять, когда, например, мы что-то где-то забыли, бросить, например, кого-то в каком-то состоянии. He left me all alone. Он бросил меня одну одинёшеньку. I always leave work at 5 p.m. Я всегда ухожу с работы в 5 часов вечера. I left work early yesterday. Вчера я ушла с работы рано. I left work early. Третья форма – left. I realized I left my phone at work by the time I got home. Я осознала, я поняла, что оставила телефон дома к тому моменту, как уже пришла домой. I left my phone at work. Leave, left, left. Lose, терять, проигрывать. I lose my keys all the time. Я постоянно теряю свои ключи. I lose my keys. Вторая форма. Lost. I lost my keys, so I couldn't get into the house. Я потеряла свои ключи, поэтому не могла попасть в дом. I lost my keys. Третья форма – lost. I've lost my keys, and now I can't get into the house. Я потеряла свои ключи, и теперь не могу попасть домой. I've lost my keys. Lose, lost, lost. Make. Сделать в значении что-то создать, изготовить. I make breakfast every morning. Я готовлю завтрак каждое утро. Made. I made an amazing breakfast this morning. Этим утром я приготовила замечательный завтрак. I made an amazing breakfast. Made. This is the best breakfast I've ever made. Это лучший завтрак, который я когда-либо готовила. This is the best breakfast I've ever made. Make, made, made. Mean. Значит, то есть иметь значение, либо иметь ценность, а также иметь в виду. Thank you. It means a lot to me. Спасибо. Это многое для меня значит. It means a lot. Meant. Our friendship meant a lot to me, but we are no longer friends. Наша дружба значила многое для меня, но мы больше не друзья. Our friendship meant a lot to me. И снова meant. Our friendship has always meant a lot to me. Наша дружба всегда многое для меня значила. Our friendship has always meant a lot to me. Mean meant meant. Meet. Встречать кого-то впервые, встречаться или знакомиться. I love to travel and meet new people from different cultures. Мне нравится путешествовать и знакомиться с новыми людьми из разных культур. I love to travel and meet new people. Met. We met in high school. Мы познакомились в старшей школе. И снова met. Have we met? Мы знакомы, мы встречались когда-то до этого. Meet, met, met. Pay – платить. I would like to pay with my credit card. Я бы хотела заплатить своей кредитной картой. I would like to pay with my credit card. Paid – I already paid my rent. Я уже заплатил за аренду жилья. I already paid my rent. И снова paid. I should have paid more attention to my studies. Мне следовало уделять больше внимания учебе. I should have paid more attention. Pay, paid, paid. Read, читать. I try to read at least two books every month. Я стараюсь читать по меньшей мере или как минимум две книги каждый месяц. I try to read. Форма past simple, несмотря на то, что она пишется точно так же, читается иначе, как слово красный. Read, read. I already read this book. 
Я уже прочла эту книгу. I already read this book. Третья форма тоже читается как read. I wish I had read more books when I had the time. Лучше бы я читала побольше книг, когда у меня было на это время. I wish I'd read more books. Read, read, read. Say. Сказать. Can you say that again? Ты можешь сказать это еще раз. Можешь повторить. Can you say that again? Said. We said goodbye and left. Мы попрощались и... Left. Уже было у нас. Правильно. Ушли. We said goodbye and left. Третья форма. Said. I shouldn't have said that. Мне не стоило это говорить. I shouldn't have said that. Say, said, said. Sell. Продавать. I want to sell my car. Я хочу продать свою машину. I want to sell my car. Sold. They sold their house last year. В прошлом году они продали свой дом. They sold their house. Третья форма. Sold. The tickets are all sold out. Все билеты распроданы. The tickets are all sold out. Sell, sold, sold. Send. Отправлять. Can you send me that link again? Ты можешь снова отправить мне ту ссылку? Can you send me that link again? Send. Hey, I just sent you a meme on WhatsApp. You should check it out. Эй, hey, я тебе тут отправил мем по WhatsApp. Посмотри его. I just sent you a meme. Send. You should have sent the email earlier. It's too late now. Тебе следовало отправить email раньше. Теперь слишком поздно. You should have sent the email earlier. Send, send, send. Sit. Сидеть. Let's sit down and relax for a while. Давай присядем и немножко отдохнем. Let's sit down and relax for a while. Sat. It feels like forever since we sat here together. Кажется, что прошла вечность с тех пор, как мы здесь вместе сидели. It feels like forever since we sat here together. И снова sat. I shouldn't have sat in the sun for so long without sunscreen. Now I'm all burned. Не стоило мне так долго находиться под солнцем без солнцезащитного крема. Теперь я вся сгорела. I shouldn't have sat in the sun for so long. Sit, sad, sad. Sleep, спать. I sleep with a night light on. Я сплю с включенным ночником. I sleep with a night light on. I slept through my alarm and was late for work. Я не услышала будильник и опоздала на работу. Дословно получается, я спала сквозь будильник, то есть я его не услышала. Slept. I shouldn't have slept so much. Now I have a headache. Не стоило мне столько спать. Теперь у меня болит голова. I shouldn't have slept so much. Sleep, slept, slept. Spend. Тратить, например, деньги. И проводить, например, время. I spend most of my money on groceries and bills. Я трачу большую часть своих денег на продукты и счета. So relatable. Spend. Last year I spent my vacation in Europe. В прошлом году я провел свой отпуск в Европе. I spent my vacation in Europe. Spent. I shouldn't have spent so much money on clothes. Не стоило мне столько денег тратить на одежду. I shouldn't have spent so much money on clothes. Spend, spend, spend. Stand. Стоять. Let's stand over there and wait for the others. Давай встанем там и подождем остальных. Let's stand over there. Вон там. Stood. She stood up and left the room in the middle of the meeting. Она встала и покинула комнату посреди совещания. She stood up and left the room. Stood. I should have stood up for you. Мне стоило за тебя заступиться. Вот еще одно значение глагола stand. Stand, stood, stood. Tell, сказать. И в таком случае нужно обязательно добавить кому. Tell me, tell her, tell them, tell Tom. И второе значение – рассказывать. И здесь местоимение не обязательно. Tell me everything. Расскажи мне все. Tell me everything. Told. I told you everything I knew. Я рассказала тебе все, что знала. I told you everything I knew. И снова told. 
You should have told me about it earlier. Тебе стоило рассказать мне об этом раньше. You should have told me about it earlier. Tell, told, told. Understand. Понимать. I find it hard to understand why people enjoy horror movies. Мне сложно понять, почему некоторым людям нравятся фильмы ужасов. I find it hard to understand. Я нахожу это сложным, чтобы понимать. Understood. I hope they understood the consequences of their actions. Я надеюсь, они поняли последствия своих действий. I hope they understood. И снова understood. I might have misunderstood what you were trying to say. Я, возможно, неправильно поняла, что ты пытался мне сказать. I might have misunderstood. Understand, understood, understood. When. Выигрывать, побеждать. If you want to win, you have to work hard. Если ты хочешь победить, тебе нужно много работать. If you want to win. Won. I won the bet and got some money. Я выиграла пари и получила немного денег. I won the bet. Won. I've never won anything before. Я раньше никогда ничего не выигрывала. I've never won anything before. When? One. One. В этой группе у глаголов меняется только гласное от формы к форме. Дальше у нас идет глагол to become, становиться. I'm going to become a doctor. Я собираюсь стать доктором. I'm going to become a doctor. Became. I became much happier after I stopped obsessing over counting calories. Я стала намного счастливее после того, как перестала сходить с ума по подсчету калорий. I became much happier. Become. I'm very proud of the person you've become. Я очень горжусь человеком, которым ты стал. I'm very proud of the person you've become. Become, became, become. Begin. Начинать. I always begin my day with a cup of coffee. Я всегда начинаю свой день с чашечки кофе. I always begin my day with a cup of coffee. Begin. I began studying English last year. Я начал изучать английский в прошлом году. Begun. I have to finish what I've begun. Я должна закончить то, что начала. I have to finish what I've begun. Begin, began, begun. Come. Приходить. Come in. Заходи. Come in. Came. I just came home. Я только что пришла домой. I just came home. Третья форма повторяет первую. Come. Третья форма повторяет первую. Come. I shouldn't have come. Мне не стоило приходить. I shouldn't have come. Drink. Пить. И сразу хочу отметить, что если мы не указываем, что мы пьем, чай, кофе или что-то еще, то это автоматически значит, что мы пьем алкоголь. Если мы скажем don't drink and drive, это будет означать не садитесь за руль в пьяном виде. То есть don't drink здесь означает не пейте алкоголь. Если вы скажете I don't drink, это означает, что я не пью. В принципе, как и в русском языке. Drink. I only drink tea, nothing else. Я пила только чай, больше ничего. Drunk. Are you drunk? Вы пьяны? Drink, drink, drunk. Run. Бегать. Управлять, например, компанией. Или запускать, например, какой-то процесс на компьютере. I run every morning before work. Я бегаю каждое утро перед работой. Ran. I ran my first marathon last year. Я пробежал свой первый марафон в прошлом году. И третья форма полностью повторяет первую. Run. I should have run faster to catch the bus. Мне следовало бежать быстрее, чтобы успеть на автобус. I should have run faster to catch the bus. Run, ran, run. Sing. Петь. I love to sing in the shower. Я люблю петь в душе. I love to sing in the shower. Вторая форма. Sing. We all sang happy birthday to her. Мы все спели ей с днем рождения. Третья форма. Sung. I would have never sung if you hadn't asked me to. Я бы ни за что не стал тогда петь, если бы ты меня об этом не попросил. I would have never sung 
if you hadn't asked me to. Sing, sing, song. Итак, надеюсь, вы еще смотрите это видео. И у нас сейчас с вами осталась последняя группа. Опять же, она будет не маленькая, но зато последняя. Характерная черта для этой группы в том, что последняя, третья форма глагола, в ней оканчивается либо на EN, либо на WN. Bite, кусать. My dog doesn't bite. Моя собака не кусается. My dog doesn't bite. Вторая форма bit. I accidentally bit my tongue while eating lunch. Я нечаянно прикусила язык, пока обедала. I accidentally bit my tongue. Past participle bitten. I was bitten by a dog last week. Меня укусила собака на прошлой неделе. Bite, bit, bitten. Break, ломать. Ломать можно, кстати, не только предметы, но еще и привычку. I want to break a habit of biting my nails. Я хочу избавиться от привычки грызть ногти. I want to break a habit. Вторая форма broke. Tom broke his leg while skiing. Том сломал ногу, пока катался на лыжах. Tom broke his leg. Третья форма broken. Be careful. Don't step on the broken glass. Осторожно, не наступи на разбитое стекло. Don't step on the broken glass. Break, broke, broken. Choose, выбирать. I don't know which shirt to choose. Я не знаю, какую рубашку выбрать. Which shirt to choose. Вторая форма chose. Even though it was raining, I chose to walk. Несмотря на то, что шел дождь, я решил пройтись пешком. Здесь мы используем choose, потому что мы выбирали между пойти пешком или поехать на транспорте. Chosen. He thinks he's the chosen one. Он думает, что он избранный. He thinks he's the chosen one. Choose, chose, chosen. Drive. Водить машину или какой-то транспорт. I can't drive. Я не умею водить или я не могу водить. Drove. I drove all day to get here. Я ехала весь день, чтобы добраться до сюда. Driven. Have you ever driven a sports car? Вы когда-нибудь водили спортивную машину? Drive, drove, driven. Eat. Есть. I don't eat meat. Я не ем мясо. I don't eat meat. Ate. I was so hungry, I ate everything on my plate in a few seconds. Я была такой голодной, что съела все на тарелке за несколько секунд. I was so hungry, I ate everything on my plate. Eaten. I haven't eaten anything since breakfast. Я ничего не ела с завтрака. I haven't eaten anything. Eat, ate, eaten. Fall. Падать. I'm so clumsy. I trip and fall all the time. Я такая неуклюжая. Я спотыкаюсь и падаю все время. I trip and fall all the time. Fell. He fell off his bike and broke his leg. Он упал с велосипеда и сломал ногу. He fell off his bike and broke his leg. Fallen. She might have fallen asleep. Она, возможно, уснула. Fall asleep означает уснуть, то есть провалиться в сон, упасть в сон. Fall, fell, fallen. Fly, лететь. Например, когда птица летит или когда мы летим на самолете. I want to fly to Europe for vacation. Я хочу слетать в Европу в отпуск. Flew. Last year I flew to New York for a business trip. В прошлом году я летал в Нью-Йорк в командировку. I flew to New York. Flown. Have you ever flown first class? Вы когда-нибудь летали первым классом? Have you ever flown first class? Fly, flew, flown. Forget. Забывать. Don't forget to lock the door before you leave. Не забудь закрыть на замок дверь перед тем, как уйдешь. Don't forget to lock the door. Forgot. I forgot to lock the door before leaving. Я забыл закрыть дверь на замок перед уходом. I forgot to lock the door. Forgotten. I might have forgotten to lock the door. Я, возможно, забыл закрыть дверь. I might have forgotten. Forget, forgot, forgotten. Get. Получить, купить, понимать и множество других значений. Про самые популярные я рассказала вот в том видео. 
I need to get some groceries. Мне нужно купить продукты. I need to get some groceries. Got. I got a promotion at work last month. В прошлом месяце я получила повышение на работе. I got a promotion. Gotten. I think we might have gotten lost. Возможно, мы потерялись. I think we might have gotten lost. Обратите внимание на то, что gotten используется в американском английском, а в британском просто got, как и вторая форма. Get, got, gotten. Give, давать. Can you give me any tips? Ты можешь мне дать какие-нибудь советы? Gave. He gave it to me for my birthday. Он подарил мне это на день рождения. Или дословно дал. Give something for birthday означает подарить что-то на день рождения. Given. I've never given much thought to my diet. Я никогда особо не задумывалась о своей диете. I've never given much thought to my diet. Give, gave, given. Grow – расти или отращивать. I like to grow herbs on my windowsill. Мне нравится выращивать травы на подоконнике. I like to grow herbs on my windowsill. Grew – I grew up in a small town. Я выросла в маленьком городе. I grew up in a small town. Grown – As I've grown up, I've become more confident. Повзрослев, я стала более уверенной в себе. As I've grown up, I've become more confident. Grow, grew, grown. Hide. Прятать или прятаться. I hide my diary in a secret place, so my brother can't find it. Я прячу свой дневник в секретном месте, чтобы мой брат его не нашел. Hid. When the teacher came in, we all quickly hid our phones. Когда учитель вошел, мы быстренько спрятали свои телефоны. We all quickly hid our phones. Hidden. You might have a hidden talent you haven't discovered yet. Возможно, у тебя есть какой-то скрытый талант. A hidden talent. Который ты еще не раскрыл. Hide, hid, hidden. No. Знать. I don't know. Я не знаю. No. I wish I knew the answer. Жаль, что я не знаю ответ. Хотела бы я знать ответ. I wish I knew the answer. Known. We've known each other since forever. Мы знаем друг друга целую вечность. We've known each other since forever. Обратите внимание на чтение второй формы. В американском английском она произносится как new, в то время как в британском new. Know, new, known. See. Видеть или видеться с кем-то. I can't see anything. Я ничего не вижу. I can't see anything. Saw. I saw a shooting star last night. Прошлой ночью я увидела падающую звезду. I saw a shooting star last night. Seen. I'm sure I've seen him somewhere before. Я уверена, что где-то его уже раньше видела. I'm sure I've seen him somewhere before. See. Saw, seen. Speak. Говорить. Особенно, когда речь идет про иностранные языки. Do you speak English? Вы говорите по-английски. Do you speak English? Spoke. I spoke perfect English during my job interview. And I got the position. Я говорил на идеальном английском на собеседовании и получил должность. Spoken. Speaking with native speakers is a great way to improve your spoken English. Общение с носителями это отличный способ улучшить свой разговорный английский. Spoken English. Speak, spoke, spoken. Steal. Украсть, своровать. I won't steal your fries, I promise. Я не буду воровать твою картошку фри, я обещаю. I won't steal your french fries. Fries. Stole. They stole a car and got arrested. Они украли машину и их арестовали. They stole a car. Stolen. I can't find my phone anywhere. It might have been stolen. Я нигде не могу найти свой телефон. Возможно, его украли. It might have been stolen. Steal, stole, stolen. Take, взять. I need to take my dog for a walk. Мне нужно взять свою собаку на прогулку. То есть, ну, мне нужно с ней погулять. I need to take my dog for a walk. Took. It took me two hours to get here. 
Мне понадобилось два часа, чтобы добраться до сюда. It took me two hours. Taken. I should have taken an umbrella. Мне стоило взять зонтик. Take, took, taken. Throw. Бросать. I want to throw away my old clothes. Я хочу выбросить свою старую одежду. Throw away – выбрасывать. Threw. She threw on a jacket and left. Она накинула куртку и ушла. She threw on a jacket. To throw on – накинуть какой-то предмет одежды. Thrown. I should have thrown it away years ago. Мне стоило выбросить это много лет назад. I should have thrown it away. Throw through thrown. Where? Носить одежду или аксессуары или даже макияж. I wear makeup to work. Я хожу на работу с макияжем. Или я ношу макияж на работу. I wear makeup to work. Wore. As a teenager, I wore all black. Когда я была подростком, я ходила во всем черном. As a teenager, I wore all black. Worn. I should have worn sneakers. Мне стоило надеть кроссовки. I should have worn sneakers. Wear, wore, worn. И последний глагол. Write. Писать. Write it down so you don't forget. Запиши, чтобы не забыть. Write it down so you don't forget. Wrote. I wrote it all down so I wouldn't forget. Я все записал, чтобы не забыть. I wrote it all down so I wouldn't forget. Written. I should have written it down. Мне стоило это записать, но я этого не сделал. I should have written it down. Write, wrote, written. Итак, друзья, вот и подошел наш непростой длинный урок к концу. Я надеюсь, что он был для вас полезен. И если это так, пожалуйста, поддержите мое видео лайком. И если вам нравятся такие видео, то подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Успехов в изучении английского и до скорых встреч. Пока-пока!